Bueno, pues tenemos aquí otro ejercicio. Nos dicen, dadas las proyecciones de esta recta, se piden convertir la recta en una recta vertical. Bien, ¿qué me están pidiendo entonces? Resulta que esta recta, que es una recta oblicua, ¿vale? Me piden que la convierta en vertical, así. Ya del tirón os deciros que es imposible que una recta oblicua ya la, yo lo convierta en vertical o en de punta directamente a través de un solo cambio de plano. ¿Vale? Tenemos que hacer más de un cambio de plano. ¿Eh? Siempre que vayáis a poner una recta oblicua en de punta o en vertical, tenemos que hacer dos cambios de plano. Primero, colocar a la, a la recta paralela a uno de los planos de proyección y después ya ponerla de punta o ponerla eh, vertical, según nos no estén pidiendo. ¿Vale? Os lo dibujo aquí. A ver, nosotros tenemos aquí una línea de tierra. Tenemos R', R, ¿vale? Es una recta oblicua. Pues yo lo primero que tengo que hacer, la primera transformación que tengo que hacer, es convertirla en una recta, en este caso, frontal, ¿vale? Eso está relacionado con el ejercicio primero que vimos, ¿vale? Con este. Como estáis viendo, el ejercicio lo pongo relacionado unos con otros para que lo repitáis 20 veces, igual que en el anterior que hemos hecho sobre la sección de una pirámide, hemos repetido 20 veces lo de llevarte el punto traste que está contenido en P' a la P' batida para hallar después los puntos, ¿vale? Bien, pues esto lo tengo que convertir en una recta frontal de este tipo, ¿vale? R'R. R. Ya sabemos que aquí la clave está en que esta R tenga que ser paralela a la línea de tierra. Ese será el primer cambio de plano que tenga que hacer. Y una vez que yo ya tengo hecho este cambio de plano, ¿vale? Ya en el siguiente cambio de plano, esta recta que yo ya la tengo así, es cuando ya la pongo yo de forma que, fijaros, se convierte en esto. R'R. R, ¿Vale? Y la clave está aquí. Como aquí el alejamiento se mantiene, pues aquí el alejamiento se mantiene y se queda en un punto. ¿Vale? Estos son los pasos que tengo que hacer. Este es el primer cambio de plano y este es el segundo cambio de plano. ¿Vale? Primer cambio de plano, segundo cambio de plano. Vamos allá por este. ¿Vale? Tenemos aquí la recta y lo primero que vamos a hacer es hallarle las trazas de la recta. ¿Vale? Ya eso lo sabemos, ¿no? Aquí donde nos ha cortado estaría H'DR. Y esto me lo llevo para abajo. Ahí. Continúo la proyección R. Aquí estaría H. Aquí estaría V de R. Y aquí V' de R. V' de R. ¿Vale? Línea de tierra, pues donde queráis, ¿vale? A la altura que quedáis, pero paralela a R. ¿Vale? Para la nueva línea de tierra, paralela a R. ¿Vale? La voy a colocar, por ejemplo, aquí. Ahí la tengo. ¿Vale? ¿Dónde están las dos rayitas ahora? ¿Dónde están las proyecciones horizontales? ¿Dónde están las proyecciones horizontales? Aquí. Pues entonces las dos rayitas ahí. ¿Vale? ¿Qué tipo de cambio es este? Aquí está la H y aquí está la V. ¿Qué es lo que se va a mantener? Las cotas. Porque el alejamiento, como estáis viendo, el alejamiento de H va a cambiar. ¿Vale? Por lo tanto, es un cambio de plano vertical. Eso está relacionado con esta lámina de aquí. ¿Vale? Cota se mantiene, entonces un cambio de plano vertical, ¿vale? Venga, allí hemos leído ahora las nuevas proyecciones a esta recta. Pues nada, por H perpendicular y por V perpendicular a la nueva línea de tierra. Ahí la tenemos. Aquí tenemos H, ¿verdad? ¿Cuál es el, la cota de H? Como está contenida en el plano horizontal, es un punto traza, ¿vale? La cota es cero. ¿Vale? Porque está contenido en el plano horizontal. Luego aquí tendríamos la nueva H' de R sub 1. ¿Vale? Nos vamos por aquí. Aquí. Eh, ¿Dónde estaría la nueva proyección de V? Pues nada, la cota. ¿Vale? Se mantiene la cota, aunque en el plano vertical. Cojo la cota. Ahí la tengo. ¿Vale? Me viene por aquí, por aquí. Aquí está la línea de tierra. Pues a partir de aquí, de la línea de tierra, donde tengo que medir en la línea de tierra ¿vale? no os equivoquéis que muchas veces medir de aquí, desde ahí es horror 
¿Vale? Horror vacui. Eso está mal. Tenemos que hacerla siempre desde la línea de tierra. ¿eh? Esa cota. Lo voy a marcar en verde. Esta cota. Es esta cota. Bien. Aquí tendríamos entonces la nueva proyección vertical VDR sub 1. Y esta es la nueva recta, la nueva proyección de la recta. Ahí la tenemos. Eso sería R' sub 1. ¿Vale? Ya hemos hecho este, este cambio. ¿Vale? Tenemos a la recta como si fuera una recta frontal. Y ahora ya sí la vamos a poner vertical. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos dicho R' ¿Cómo es con respecto a la línea de tierra? Perpendicular. R' la tengo aquí, pues la línea de tierra la pongo perpendicular. La voy a hacer desde la propia V', ¿vale? Que es donde realmente está cortando el plano vertical, ¿vale? Bueno, eh, en este caso, ¿vale? En el caso de la recta frontal, al ser la recta frontal. Pues por aquí, para no hacer, podría poner la línea de tierra más para acá. ¿Vale? Las voy a hacer coincidir de la misma manera que muchas veces también aquí en el plano, en este ejercicio de aquí, también le hicimos coincidir aquí y aquí también le hicimos coincidir. ¿Vale? Así me ahorro trazado. ¿Dónde, están, ¿Dónde van a estar ahora las nuevas proyecciones horizontales? Aquí, porque todas estas son proyecciones verticales, llevan las primas. ¿Vale? Aquí es donde, están, donde no van a estar las primas. Luego ahora tengo que colocar tres rayitas. Porque si esta tenía dos, nuevo cambio de plano, tres rayitas. Y aquí, en este espacio, donde va a estar la nueva, eh, las nuevas proyecciones horizontales. ¿vale? Si yo tuviera que decirle a esto, lo voy a poner aquí abajo. ¿no? Si yo tuviera que decirle a esto lo de la H y la V, aquí tiene que estar la H y aquí la V. La V sub 1 la mantenemos aquí. Esta es la V sub 1. Pero ahora esto es un cambio de plano horizontal. Porque lo que se va a mantener ahora es el alejamiento. ¿vale? Ya vimos aquí en el ejercicio este que cuando se mantiene el alejamiento, el alejamiento se mantiene en un cambio de plano horizontal. ¿vale? Por lo tanto aquí la H, H, un munito. ¿vale? Para saber que ese es el nuevo cambio de plano horizontal. Vale. Pues eh, por V'. Ahora hay una perpendicular. ¿Vale? Y aquí tendría yo que poner el alejamiento. ¿Cuál es el alejamiento? Pues el alejamiento es esta medida de aquí, esta o esta. ¿Vale? Me da exactamente igual. Como estamos con V, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, esto. Aquí lo tengo. ¿Vale? Y esto me lo llevo aquí. Voy a borrar esto para que... Eh, voy a ponerlo en otro sitio. Para que no se mezcle con el trazado. ¿Vale? Aquí es donde habíamos colocado la nueva cota. Y este punto es V' de R sub 1. ¿Vale? Que está aquí. Y este nuevo punto, ¿vale? Sería el H, H sub 2. ¿Vale? Porque este realmente sería el H sub 1. ¿Vale? H sub 2. Como una recta eh, vertical, ya sabemos que las rectas verticales serían de este tipo. ¿Verdad? Y estaría R. Y aquí es donde corta. Solo tiene traza horizontal, ¿vale? No corta al plano vertical. Por eso solo tendría H sub 2 y coincidiría, si esto era R, que sería R sub 1 también aquí, ahora aquí es R sub 2. ¿Vale? Es decir, si aquí vemos las proyecciones, esto sería R', ¿verdad? Y aquí coincidiría con la proyección horizontal R. ¿verdad? que coincide con H minúscula ¿vale? pues aquí lo tenemos entonces la solución como estáis viendo es esta ahí lo tenemos esto sería también coincidente con R' los dos ¿vale? en la nueva proyección que estamos haciendo ya os comentaba que muchas veces nos ponemos, aquí también podríamos, eh, en este cambio, ¿no? en este no haría falta, pero bueno, cuando hemos hecho otros cambios, muchas veces nos hemos colocado, aquí hemos colocado, por ejemplo, a prima sub 1, pero aquí no hemos puesto coincidente con a sub 1. No lo hemos puesto porque tampoco, para no enmarañar mucho de letras el dibujo, ¿vale? Pero ahí lo tenemos. Ya tenemos hecha la primera parte del ejercicio, 
ya hemos convertido la recta en recta vertical. Dice ayer la verdad de magnitud del área de la recta que está en el primer cuadrante. Ya vimos en, un anterior, en la anterior lámina que hicimos, en esta, que esta era la verdadera magnitud, ¿vale? De la recta. La vimos aquí, en este ejercicio. ¿Vale? Como estáis viendo, siempre vamos escalonadamente eh, cogiendo cositas de un ejercicio con otro. ¿vale? Esto se llama pues, transversalidad. Estamos, tra estamos aunando, aunando conceptos ¿vale? para que en nuestra mente, en nuestro cerebro, se vayan eh, afianzando todos los contenidos que estamos viendo. ¿vale? Bien, estábamos viendo aquí, vimos aquí cómo el trozo de recta que está en el primer cuadrante es lo que va de V a H, ¿vale? Y lo observamos siempre que esté paralelo a uno de los planos de proyección, ¿vale? En este caso, como una recta frontal está paralelo al plano vertical. Este trozo de recta es el primer, el, lo que está en el primer cuadrante. Efectivamente, de aquí a aquí, todo esto sería lo que está en verdadera magnitud, en verdadera magnitud de la recta en el primer cuadrante. Eso es, ¿vale? Y ahora dice, hallar el ángulo de la recta con el plano horizontal. Pues ese ángulo es este. Este. ¿Vale? Ese es el ángulo que forma eh, la recta con el plano horizontal. ¿Vale? Porque está paralelo al plano... A ver, vamos a dibujarlo aquí. Si esta fuera la recta, hemos dibujado aquí la caja, como siempre os digo, haciendo una cruz. Y una oblicua, por aquí paralela a esta, por aquí paralela a esta. Vale. La recta sería esta, recta R, aquí está V, aquí está H, este trozo de recta, el que estamos viendo, este, ¿vale? Y esta, esta, este ángulo es el ángulo que está formando con el, plano horizontal, con el plano horizontal. Si yo esto lo he convertido, voy a hacer aquí la cajita, ¿no? Lo he convertido en una recta frontal del plano, lo vi aquí, ¿no? Aquí está R', esta es R. Este ángulo es el ángulo que forma con el plano eh, horizontal, ¿verdad? Este angulito de aquí. Pues ese ángulo es este de aquí. Y ya tendríamos nuestro ejercicio resuelto.